Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y sí, gente, en la camiseta está, no me engañaron, ¿vale? La tengo puesta en casa pues porque hace calorcito y necesitaba algo sueltete La verdad, es la camiseta de chulo playa que yo llevaba cuando iba al gimnasio a hacer unas pesitas ahí, ahí A ponerme más saete, pero bueno, literalmente la tengo puesta pues porque me apetece y porque, no sé que hace fresquito en casa, con esto Salgo de fuera de casa y hace calor Del infierno, pero bueno gente, como ya sabéis Hace algunos días hicieron el AMA El preguntas y respuestas, la gente de, de Ubisoft ¿Vale? Es decir, eh, los usuarios O jugadores le hacen preguntas a los desarrolladores Y estos respondían Pues bien, esperé un tiempo a ver si hacían justamente esto ¿Vale? Que literalmente era un, bueno, un pequeño Resumen y Pues es un pequeño resumen de todas esas preguntas Y hay una bastante interesante que la verdad es que no estoy nada de acuerdo con lo que dicen Con lo que dicen, perdón No, está, no estoy nada de acuerdo con, la, con lo que dicen, con lo que responden Porque no me parece nada lógico lo que dicen ¿Vale? ¿Por qué? Dicen por aquí ¿Cómo abordan las regulaciones? O, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacen para hacer los rework de los mapas De los mapas más populares? Es decir, ¿por qué reworkean mapas que se juegan? ¿Vale? Plan, ¿cómo, cómo, ¿Por qué hacen eso? ¿Vale? Y le dicen por aquí Oregon es un gran ejemplo de esto Antes de cada... Rework, observamos la tasa de selección y la tasa de victorias de los objetivos Y buscamos intentar igualarlos Vale, de primeras entonces, aquí dicen que de primeras van a por la tasa de selección Es decir, van a ir viendo a la gente, o mejor dicho, van a por los mapas que más se ven O mejor dicho, más se juegan y menos se juegan Es decir, que de primeras van a esa selección de mapas Y los mapas que supuestamente no se juegan es por los que reworkean Pero esto ya no es cierto, gente ¿Vale? ¿Por qué? Porque, joder, Oregón antes del Rework era de los mapas que más se jugaba, pero de calle además, ¿vale? Muchas veces se vetaba, pero no porque no gustase, sino porque, joder, literalmente yo he llegado a vetar Oregón 10.000 partidas seguidas porque literalmente estaba todo el día jugando. Le dije, para vaya puto coñazo, quiero vetar este mapa. Pero no porque el mapa sea malo, sino porque me gustaba repetir o me han dicho jugar otras cosas y no tener que repetir 10.000 veces el mapa, ¿vale? Pero bueno, aquí dicen que no. En fin, dice, este en particular se está volviendo, perdón, se estaba volviendo obsoleto antes del rediseño y ciertos objetivos se jugaban de la misma manera cada vez. Joder, literalmente esto que acabo de decir por aquí Dice que se estaba quedando obsoleto, es decir, que se estaba quedando ya un mapa antiguo Y que los objetivos siempre se jugaban iguales Pues como todas las posiciones en Rainbow Six Siege Literalmente decimos un mapa en el que no haya Bueno, en el que haya menos de... Mmm, yo qué sé Bueno, más de cuatro defensas Ninguna, es que son todas iguales, ¿vale? En Rainbow Six Siege Por suerte, por desgracia Todos los mapas tienen posiciones de bombas En las que como mucho vas a hacer tres defensas diferentes y ya está ¿Vale? Por eso esto de... No, es que está volviendo igual que siempre O está volviendo repetitiva Pues como todos los mapas ¿Vale? Literalmente ¿Por qué? Pues porque los jugadores van a defender de una manera De la cual sea la más correcta ¿Vale? Sí que es cierto que no hay posiciones perfectas Pero sí que es cierto que hay posiciones que son Más o menos estables Más o menos buenas para hacerlas siempre Entonces por eso en todos los mapas De hecho, joder, es que te pones a pensar Mapa reworkeado de Café Dr. Jeky la, la, la posición La posición o la defensa de abajo El objetivo de abajo de cocina de qué manera se defiende Exactamente igual todas las veces Puede haber una variación o dos variaciones Pero se va a defender igual Por tanto, esto que acabo de decir por aquí vale Dice que estos objetivos se juegan de la misma manera Eso es que va a pasar siempre vale Por tanto, hasta aquí lo que dice Me parece totalmente absurdo vale dice Así que tratamos de analizar Qué aspectos del mapa eran más fuertes y divertidos Aquí es donde se surgió un taller con profesionales A menudo trabajamos con ellos Para identificar cómo hacer que el flujo del juego Sea más versátil y ofrecer más formas En que los juegos puedan acercarse a un mapa En lugar de caer en la rutina que usan todo el tiempo Esto de que dicen De que usamos a jugadores profesionales Para que prueben nuestros mapas Es para mi gusto algo que eh, Amigos, ¿cuántas veces hemos jugado En un mapa, vale? O ha salido un mapa nuevo Que eso también te digo que es bastante raro Porque ha salido uno después de mucho tiempo Y hemos visto que ciertas posiciones están totalmente eh, desfasadas Están totalmente rotas y que no tienen ningún tipo de sentido Igual que los personajes Según ellos, los personajes eh, Son utilizados o son probados Y son consultados, antes de sacar un nuevo personaje Son consultados por jugadores profesionales Cosa que después vemos que estos personajes Salen a la luz y no hay por dónde cogerlos Es en plan, ¿de verdad estáis contratando o estáis... Eh, ayudándoos de joder profesionales para hacer estas cosas Porque a mí muchas veces me parece que no, gente Y aquí está pasando más de lo mismo Me estás diciendo, me quieres decir que estáis cogiendo eh, mapas que se juegan Que son populares porque siempre se juegan igual Pero es que haces esto 
¿Sabes? Me refiero, es que esto es así, es que no No sé, esto no es un juego aleatorio, esto literalmente Es A, B y C, no hay más, o sea Es rojo, es negro y puede que sea Gris, pero muy rara vez, ¿vale? Por tanto No espere que la gente haga 10.000 Defensas diferentes cuando haciendo una o dos Defensas vas a hacer la mejor defensa de, del juego En ese sentido, por tanto, no sé me, te, te digo, a mí esto me parece un poco extraño Un poco bastante raro, la verdad esta contestación Que ha dado por aquí porque para mí esto no tiene ninguna lógica, ¿vale? Porque en vez de coger y decir, venga, vamos a reworkear en lugar de mapas populares Es decir, mapas que se juegan, mapas que ya se conocen Y que se, joder, que son divertidos y, y para mí, joder, para mí no para mí son divertidos Y están, no sé, tan guay para jugarlos En vez de hacer eso, ¿por qué no van a por mapas que no se juegan? ¿Por qué no hacen un rework de torre? ¿Vale? Porque literalmente torre es para mí el único mapa que me toca Si juego en casuales y me toca torre, literalmente lo que hago es eliminar la partida Igual que yo, mucha gente Porque puede haber mapas que digas Bueno, para qué atracciones Bueno, después de Reward, vale, está guay, no sé qué Bueno, sigue siendo un coñazo Que literalmente digas No, es que... Todas las posiciones se defienden iguales, joder, ¿cómo se defiende la posición de trono de parque de atracciones, gente? Esa en la que estás literalmente en esa habitación de trono y tienes literalmente pues la misma defensa siempre Es que no sé, me parece todo bastante absurdo Pero bueno, vídeo bastante cortito por aquí, decidme lo que pensáis al respecto a todo esto ¿Cómo haríais vosotros esta selección de, de mapas, gente, para reworkear? Yo así no lo haría, de hecho llevan haciéndolo así mucho tiempo Que en lugar de coger y reworkear mapas que no se juegan, están literalmente reworkeando mapas que gustan y a mí eso no me gusta nada, ¿por qué? Oregón me gustaba antes como estaba El que está ahora, a ver, no me disgusta, pero joder pues, Vale, pues no sé qué Hay otros mapas que ahora mismo, joder, no me vienen ninguna mente, me queda aquí en blanco Que más de lo mismo, antes me gustaban Ahora no tanto, por ejemplo, a mí mapas favelas Antiguamente me gustaba, ¿vale? Sí es lo que a mucha gente no, pero bueno, eso yo lo entiendo Igualmente, el de ahora me gusta Me gusta, pero no es la misma, ¿sabéis? No es lo mismo que antes, antes el mapa de favela Literalmente se rompía todas las paredes a nivel horizontal ¿vale? ahora prácticamente ninguna, es más a nivel vertical Uf, bueno, otros mapas más de lo mismo que antiguamente me gustaban un montón, como por ejemplo ¿qué pasó con base de Hereford? a mí el mapa de base de Hereford, el primero que hubo a mí se me flipaba, esa zona de abajo del todo, la zona del sótano, para hacer band district, que era muy complicado, no sé qué y luego el que metieron, hostias eh, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? que sí que es cierto que, no, es que se quedan obsoletos es que no sé qué Chicos, si se pudieran si reworkear mapas que no se juegan, que la gente no quiere, como prácticamente ya hemos dicho, mapa de torre, todo avanzaríamos, ¿no? ¿No creéis? Yo creo que sí, la verdad. De hecho, ¿qué pasaría si el mapa de torre lo reworkearan y lo metieran para ranked? Joder, se supone que si tú reworkeas un mapa, es para luego meterlo en ranque. No como están haciendo de vez en cuando, es reworkeamos un mapa y lo quedamos en casuales. ¿Qué pasó con el mapa de casa? Mapa de casa, el primero me encantaba. ¿Qué pasó cuando lo reworkearon? Me dejó de gustar, ¿por qué? Porque perdió esa esencia ya no del mapa de casa. Pero bueno, gente, vamos a quedar este vídeo por aquí. Lo dicho, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto. ¿Qué opináis de esta, no sé, de esta respuesta que ha dado? Que, que simplemente... Es que sé qué pasa, que es que no tiene, no tiene relación entre lo que ha dicho y lo que le está preguntando. Porque se me dice que, eh, ¿por qué reworkeáis mapas que son malos? Y aquí, pues él responde justamente esto: que estamos viendo que son mapas que se repiten mucho, estamos viendo que, que no se eligen demasiado, estamos viendo que los jugadores profesionales no nos recomiendan hacer esto. Vale, lo entiendo, pero es que también te ha dicho que son mapas populares. En fin, gente, me voy. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.